L'Église est perçue en fait différemment suivant les générations. Il y a une génération plutôt ancienne qui connaît bien l'Église, qui l'a connue peut-être un peu différente, un peu plus nombreuse, un peu plus présente dans la société. Et puis il y a une nouvelle génération, je dirais en gros les, les 20-30 ans, qui sont très ignorants mais qui ont un a priori très favorable. C'est-à-dire que pour eux, par exemple, la laïcité n'a pas un sens énorme, alors qu'elle a beaucoup marqué les générations antérieures. Et cette nouvelle génération est à la fois curieuse et en même temps aussi sans a priori. C'est-à-dire qu'elle est prête à recevoir avec ses propres jugements. Alors elle va être attentive à des choses comme l'accueil, la sympathie, la gentillesse, l'empathie et aussi une forme, si on veut, de fraternité c'est-à-dire un sens finalement assez communautaire. Et ça, ça marque les nouvelles générations qui sont très en demande face à l'Église et qui se présentent avec une exigence aussi de réponse à leurs questions et de sens de la vie.